skandali i blokut, një simbol i korupcionit në qeverin e Edi i Ramës në Shqipëri. Skandali i blokut në Shqipëri është një nga skandalet më të rënda që ka përfshirë qeverin e Edi Ramës. Ky skandal ka theluar akuzat për korupcion dhe favorizim të elitës politike dhe oligarkve në dëmë të interesave publike. Ndërtesa e një orë si bloku, e cila dikur ishte një simbol i korupcionit të regjimit komunist të ember hoxës, u shëndërua në një kompleks luksos pron e një ish ministri. Në këta artikull, do të shyrtojmë detajet e skandalit të blokut dhe ndikimin e ti në Shqipëri. Detajet e skandalit Skandali i blokut filloj kur u zbulua se një ish minister dhe ish antar i qeveris se Edi Ramës kishtë zën pronën e ndërtesës së famshme të blokut dhe e kishtë transformuar atë në një kompleks luksos, pavarësisht statusit të saj si trashëgimi kulturore. Emërimi i ti për këtë pron u shëqërua me kritika të forta për favorizimin dhe përfitimin e elitës politike në dëmë të interesave publike dhe historisë së vendit. Skandali i blokut u rritë mëtej kur u zbulua se ndërtimi i kompleksit luksos ishte realizuar me leje të dyshim të ndërtimi dhe në munges të respektimit të regulave të urbanistikës. Në të njëtën ko, skandali soli në pah lidhje të dyshim të midis politikës dhe biznesit në Shqipëri duke ngritur dyshime për korruptim dhe munges të ndarjes së qartë midis pushtetit publik dhe interesave private. Pasojat e skandalit Skandali i blokut ka siel pasojat e ti negative për Shqipërin dhe besimin e qytetarve në qeverin e Edi Ramës. Një nga pasojat kryesore është humbja e besimit në integritetin e qeveris dhe sundimin e ligjit. Skandali ka theluar ndjenjën e padritsis dhe përfitimit të elitës politike dhe oligarkve duke shkaktuar munges besimi në institucionet shtetërore dhe politikën. Përveç humbje së besimit, skandali ka shkaktuar edhe një dëmë në imajin e Shqipëris dhe në përpjekjet e saj për të ndërtuar një demokraci të qëndrueshme dhe të drejë. Ndërtesa e blokut, e cila duhet të shërbej si një simbol i historis së transicionit dhe përmbysjes së regjimit komunist, u shëndërua në një simbol i vazhdimit të korupcionit dhe favorizimit të elitës politike. Sfidat dhe mësimet të nëzjera Skandali i blokut paracet sfidat të mëdha për Shqipërin në luftën kunder korupcionit dhe forcimin e sundimit të ligjit. Êshtë e nevojshme të zhvillohen mekanizma të forta të kontrolit dhe transparences në proceset e blerje së pronave publike dhe lejeve të ndërtimin. Gjithashtu, institucionet e sundimit të ligjit duhet të jenë të pavarura dhe të jenë në gjendje të hetojnë dhe ndjekin akuzat e korupcionit pa ndikime politike. Mësimi kryesor që mund të nëziret nga skandali i blokut është se korupcioni dhe favorizimi i elitës politike nuk mund të tolerohen në një vend demokratik dhe të drej. Shqipëria duhet të përkushtohet në forcimin e institucioneve të kontrolit, luftën kunder korupcionit dhe promovimin e transparences, për të siguruar se interesat publike janë në qender të vendim marjes dhe pronat publike janë të trajtuara me përgjegjësi. Përfundimi Skandali i blokut në Shqipëri ka theluar akuzat për korupcion dhe favorizim të elitës politike. Ne përmjet këti skandali është bërë i qartë se Shqipëria duhet të luftoj korupcionin dhe të forcoj sundimin e ligjit për të ndërtuar një shëqëri të drejt dhe të barabart për të gjithë qytetarët e saj. Vetëm për mes luftës së vendosur kunder korupcionit dhe promovimit të integritetit publik, Shqipëria mund të shëndërohet në një vend me institucionet të forta dhe demokratike.